mana nak hadapi adik-beradik yang tamak harta Contoh uh, dia diberi harta tu tapi tak di uh, kata tak dibahagikan lah Tak di, uh, diamanahkan harta tu tapi tak diberi sama rata Masya Allah subhanallah memanglah banyak kita dengar macam mana harta ini boleh merosakkan silaturahim adik beradik ya okey pertama kalau sebagai doktor ni bila satu ada masalah banyak orang suka terus uh, rawat masalah tapi sebagai doktor saya nak mencegah masalah dan merawat masalah mencegah tu macam mana bagi mereka yang sekarang ni jadi ibu bapa yang sedang mengandung ada anak kecil apa kata Terus masukkan sifat kenal Allah dan merasakan dunia ini sementara dalam diri anak-anak Yang kedua, kita nak uh, jelaskan kepada anak-anak bahawa harta di dunia ini hanya sebagai alat untuk kita mendapat kasih sayang Allah Bukan kemurkaan Allah Sebab orang paling tertipu ialah dia rasa dia buat baik sebenarnya dia dalam kerugian Jadi nak mengadak adik-beradik macam ni you all Kita tidak boleh ubah adik-beradik kita kita selalu suka nak ubah orang Kita rasa kita boleh ubah orang Kita nak ubah suasana Tetapi kita selalu tak nak ubah diri kita Maknanya dalam bahasa Inggerisnya Dengan izin dia kata We always overestimate our ability to change others But underestimate our ability to change ourselves Jadi macam saya pernah beri formula Peristiwa apa yang berlaku pada kita Campur respon apa berlaku dalam jiwa kita Bersamaan dengan hasil kehidupan jadi peristiwa yang negatif, adik-adik tamat harta Tetapi kita punya respon, kita reda, kita sabar, kita faham, kita doakan Kita jangan pandang harta itu besar, tetapi silaturahim lagi besar Itu menyebabkan respon kita sangat positif, maka hasil akan positif Sebab hasil ini kita nak apa? Kita nak fizikal, nak sihat, nak tenang, nak bahagia, nak kaya Tak ada penyakit hati, itulah tujuan hidup kita Sebab kita berjumpa Allah dengan dengan hati yang qalbun salim. So kalau kita gilakan harta, kita letak harta tu sangat penting. Bila kita hilang harta, hilang saudara. Ha. So macam nak hadapi adik-beradik, apa katanya? Kita cakap okey, tak nak beri tak apa, tapi berikan link, berikan ilmu pada dia bahawa takut saya kami nak minta tu hak kami bukan apa abang ke kakak. Kami takut apa yang abang makan tu tak Halal dan dari segi tak halal Sebenarnya bila kita ambil harta yang tak halal tu Kita makan semuanya seperti batu api neraka yang kita makan Kalau beli sate, sate api neraka Rumah, rumah api neraka So, maka tidak akan bahagia orang yang makan harta yang haram Tapi kita jangan pergi kepada fact itu pada adik-adik kita Kalau kita punya akaun emosi tak baik Maknanya macam ni Uh, kita bayangkan kenapa abang atau kakak kita tak nak beri harta tu Mungkin kemungkinan besar dalam keluarga ini Dia punya akaun emosi atau kasih sayang sangat kurang So apa kata jangan cakap pasal harta Invest in seratul rahim, buat jamuan, makan sama-sama pergi holiday Buat benda baik sampai akaun emosi sangat positif Baru kita bercakap menasihati Itu saja kita tak dapat kawal Dan kalau saya secara peribadi kena macam ini Saya akan halalkan saja sebab ingat kalau bukan rezeki kita, kita tidak akan dapat So kalau tak beri bukan rezeki kita Kita halalkan insya Allah Allah akan ganti berlipat kali ganda Amin